谢你，谢谢。几位大哥有什么事儿？什么事儿？你俩懂不懂规矩啊？竟敢在我们的地盘上乞讨，是吧？哟，对不起，对不起，在下实在对不起，如有冒犯之处，还请几位大哥多多见谅。我们这就走。哎，想走？没门！把钱拿来。大哥哥，可怜可怜我吧，我们已经三天没吃饭了，好不容易讨到一点。刚才在那条街上。你卖唱把人都给吸引走了，弄了那么多钱，还说没钱是吧？拿过来，不亲，把钱给他们。不行，这是我的钱。哎、这小姑娘拿钱，哎，给还是不给？哎哎、大人是吧？啊，就说你没事吧？不亲，大嫂，大嫂，你们不要打了。哎，求求你们别打，我把钱给你们行不行吗？快走！不进，你们快走！走！九叔，你没事吧？没事。阿黄，过来。九叔，都怪我，应该把钱给他们的。不亲，以后你一定要记住，钱乃身外之物，应当断则断。几文钱没了，咱们以后还可以再讨，但是命只有一条，记住了吗？知道了，九叔，你没事吧？没事儿，都是一些皮外伤，休养几日就好了。只是我们不能再在这里乞讨了。那就去别的地方，总有我们要饭的地方。不亲。让你跟着九叔乞讨，辛苦你了。不苦，一点都不苦。别的小孩都没有我去的地方多呢。<笑>九叔，今天多亏了大黄狗救了我们，可以养它吗？它也算是咱们爷俩的救命恩人了，以后就跟着我们吧。太好了，<笑>我就叫你阿黄吧。以后我们就是一家人了。九叔，吃包子啦！九叔，以后我们讨饭，每天存几文钱，留着去做生意吧。不行，不许做生意。为什么？你不用知道为什么，你只要听我的，活得越少人知道越好。外出必须污泥染面，不可过多与人接触，更不能做生意。听到了吗？那岂不是要一辈子的饭？我不想一辈子当要饭的。不亲，因为九叔欠了别人很多债，一辈子也还不清，只能躲躲藏藏，更不敢让外人知道身份。是九叔连累你了。九叔，你别这么说，要不是你收养了我，我早就饿死了。九叔，你放心，我不做生意了，以后我就跟九叔讨一辈子的饭。九叔，你吃吧，我吃过了。我的阿黄去洗澡了。不亲。出去一定要注意，别和太多人接触。知道了。阿红，过来，过来。阿红，过来，快点。哎，哎，哎，阿红，你说什么债会一辈子都还不清啊？九叔一副读书人的样子，也不像是会欠债的人呀。难道是情债？我是不是很像九叔？我该不会是九叔的女儿吧？怪不得我脸上也要土脏，怕被人发现。肯定是。哎，真的要一辈子饭啊！说不定别人找了九叔这么多年，已经不找了呢。不行。我还是得瞒着九叔赚钱，大不了我遮着脸去赚钱，别人肯定认不出来
。阿黄，你说对不对？阿黄，你也觉得对呀、啊？那我们就这么说定了，以后我就遮着脸去赚钱。菲儿，菲儿，是个女儿。让我抱抱他，来，轻点，轻点没事了，没这边没有，没有，没有，去追。在乎你跟别人珠胎暗结，还心甘情愿地把你娶回我的王府当侧妃，你为什么就不能老老实实待在我身边呢？你接近我，不过是为了碧落天。你何曾对我有过一丝真情实意？我们的误解太深了，带走。王爷不必担心，圣女血脉一定不会断的。雪妃生的一定是个女孩。我们只有那一线希望，一定要把那孩子找到。
，谁也找不到我们。小花姐，啊，小花姐，这次旧衣服。哟，这么多。你小子不会又故意把墨泼到别人衣服上，被人打了吧？哪能啊！我现在都学乖了。我现在啊，派兄弟们天天守在那些大户人家后门口，他们扔掉衣服，我都第一时间捡回来。行啊，我给。嘿嘿，这个人见过吗？呃，没见过。走。嗯小花来了啊！哎，阿婆，哎，这上次衣服的钱，哎，这鞋也照旧，麻烦您帮我洗干净，改一改，我再拿去买。不麻烦，不麻烦，有钱赚就行。小花，还是你点子多，谁知道这衣服把袖子拆下来放在另一件衣服上，就有这么多人抢着买呀，是吧？漂亮吧？你今天还去城西吗？是啊，我九叔咳得越来越严重了。今天早上就咳得起不来，我得赶紧存够钱去给他治病。哎，还得记得把刘大爷的酒给他拉回来，顺便再拉一车大米。这城东城西，你家一升差了两吨，拉回来卖也能赚不少。你慢着点儿，走了啊。难道我有这么漂亮？早知道揭开头巾就好了。刚才，多谢姑娘出手相救。你是个大侠，就别笑话我了。我知道我刚刚是帮了倒忙
，要不是我丢了一坛酒给你，你早就打败那些人了。不过，我觉得奇怪的是，你剑术那么高强，怎么不一开始就射他们呢？我只是想保护那些无辜的人，最后杀他们，也是迫不得已。你人真好。这是陪姑娘的一壶酒的钱，姑娘以后遇到这种危险的事情，还是躲着为好。我还有事，先走了。哎哎哎！姑娘还有什么事吗？呃，那坛酒用不了那么多钱，我找给你啊。其他的就当是姑娘出手的谢礼了。不行，我花不起做生意。是童叟无欺，帮到忙就是帮到忙了，酒多少钱就是多少钱。等等啊，我转给你。哎，林克大哥，你多大年纪啊？看起来挺年轻的，还没三十吧？啊？哎呀，啊，对了，你是哪里人啊？听说是先生说，你平日都在京城附近行侠仗义，怎么今日会来到西州府呢？不用找了，我送出去的谢礼是不会收回的。我等的模样好不具象。用皮肤感受你的留下，你竟然能做到带走阳光，我以为他跟随过了凉，像风一样，你靠近云。都下着，你卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，再旋不回。怎么说走就走了呢？我的样子不好看吗？至于走这么快吗？还什么都没料到呢。美女大哥，哎，不走了，那群劫匪又回来了。重新敬送我了。父王要我来西州府找私生女，她的神态和薛妃相似，尤其是眼睛，让人过目不忘，年龄也温和。不会这么巧，让我遇上了吧？